Hemos llegado al lago Inle. El lago Inle es la segunda escala de nuestro viaje en Myanmar y probablemente la joya más buscada de este fantástico y tan desconocido país. El lago Inle tiene 25 kilómetros de largo por 8 de ancho, aunque es muy poco uniforme. Lo reúnen nueve pueblos de cierta entidad y aquí viven 17 etnias distintas, una de ellas las famosas mujeres jirafas. Pasaremos todo el día aquí, comeremos aquí y luego regresaremos a nuestro precioso hotel. El Pristine Lotus Resort, ubicado sobre un precioso bosque a orillas de uno de los canales del lago, es un hotel excepcional, situado en un enclave absolutamente único. Todas sus habitaciones son independientes unas de otra, tipo cabañas, construidas con elementos autóctonos provenientes del lago. Hasta aquí se puede acceder por barco, o como hemos hecho nosotros, por la pequeña y colorista carretera desde el aeropuerto de Jejo. El bosque sobre el que se ubicaba ha sido transformado en un precioso y frondoso jardín que es atravesado por dos riachuelos que lo mantienen verde y fresco. Los cuidados espacios comunes, restaurantes, salones, etc., se ubican bajo grandes palapas de madera y paja. Por supuesto, el hotel cuenta con su propio puerto para lanchas y un canal privado de salida hacia el lago Inde. Tras dejar los equipajes en el hotel, los 15 componentes de la expedición, abordamos tres largas lanchas tipo traineras, movidas por potentes motores impulsados por aire, que nos ayudarían a recorrer gran parte de este bellísimo y peculiar lago. A través de un canal privado del Pristine Lotus Resort, navegamos hasta el punto en el que el canal rinde sus aguas al lago Inle. El Inle es un lago de agua dulce situado en las montañas del estado de Shan, al este de Myanmar, que por su belleza, sus modos peculiares de vida y por la arrolladora amabilidad de sus gentes, se ha convertido en uno de los principales atractivos del país. A 884 metros sobre el nivel del mar y con una superficie de 500 kilómetros cuadrados, 100 kilómetros de largo por tan solo 5 de ancho, es el segundo lago en extensión y uno de los más altos del país. Su profundidad es escasa, variando entre los 2,10 metros y los más de 4 metros en las estaciones de lluvia. En sus orillas se encuentran 200 pequeñas ciudades y aldeas, mayoritariamente pobladas por los Inta, hijos del lago, siendo Nianshue la ciudad más poblada del entorno. Como podremos comprobar a lo largo del día de hoy, el lago es aprovechado y cultivado, creando canales de cultivo paralelos a sus calles de agua dentro de sus aldeas flotantes. Sus gentes sonrientes viven sobre el agua, en sus casas elevadas, cuidan sus jardines flotantes y trabajan a lo largo de todo el lago, moviéndose de un lugar a otro con barcas como único medio de transporte. Gran parte de los varones son hábiles pescadores, que equipados de pequeñas barcas de madera, utilizan varias técnicas de pesca. La más llamativa y tradicional son las redes en forma cónica, utilizada por pescadores en solitario. Pero también utilizan las redes de pesca. Un grupo extiende las redes, mientras otro golpea la superficie del agua con los remos para dirigir los peces hacia las redes. Van siempre colocados en el extremo de la barcaza de madera, en un frágil equilibrio y mientras utilizan sus dos manos para pescar, han desarrollado su peculiar forma de remar utilizando una sola pierna. Durante años el lago Inle apenas conoció turistas y solo escasos y expertos viajeros del mundo se acercaban a conocer este exclusivo rincón del planeta. En la actualidad y desde 2012 que comenzó a democratizarse el país y el mundo entero comenzó a mirarles, han comenzado a florecer bellos hoteles palafíticos en sus orillas. En menos de una hora de navegación habíamos alcanzado el punto central del lago, marcado con una boya coronada por un gallo dorado. El fondo del lago Inle está formado por tierra bastante fértil, 
poblada con numerosas algas y vegetación, que es usada como fertilizante en la construcción de los famosos jardines flotantes o las granjas flotantes del lago. A lo largo y ancho del Inle, además de gran cantidad de pescadores capturando peces, es frecuente encontrar a otras barcazas recogiendo las algas del fondo del lago. En el poblado de Nampán, junto a los canales del lago, encontramos la pagoda a un mingalar, que en forma de decenas de estupas parecen florecer del fondo del lago. Este es un claro ejemplo de las pagodas, templos y monasterios que encontraremos en las proximidades del agua. Esta pagoda está formada por decenas de estupas blancas o doradas y cada estupa es como un pequeño templo independiente y macizo al que no se puede entrar y al que se ora desde el exterior. En Mercadillo, frente a la pagoda, encontramos un pequeño grupo de padaún, mujeres de cuello de jirafa, pertenecientes a la tribu Karen, una minoría étnica tibeto-birmana, compuesto por aproximadamente 7.000 miembros. El gobierno birmano, que considera antinatural esta costumbre, trató de hacerla desaparecer, aunque con apenas éxito. La aparición de turistas en los últimos años, buscando a las famosas mujeres jirafa, las ha convertido en rentables. Aunque nosotros tampoco compartimos esta forma de explotación, no podíamos dejar de ofrecerles estas exclusivas imágenes. El paseo en lancha atravesando este fascinante lago Inle longitudinalmente continuó hasta la hora del almuerzo. Dejamos atrás el pueblo de Nampan, navegando cerca de las riberas este del lago con un fascinante horizonte de montañas azules y rodeado de una importante vegetación que emergía desde el fondo del lago de agua dulce. Luego seguimos atravesando pueblos flotantes de distintos tamaños en los que resulta sencillo descubrir alguna pagoda dorada. Alborozados nos cruzábamos con lanchas que transportaban a la gente de un lugar a otro. Poco después del mediodía llegamos al que sería nuestro restaurante en el día de hoy, un edificio de madera de teca construido en forma palafítica sobre sólidos palos de madera. Desde la ventana del restaurante tuvimos la oportunidad de contemplar el sencillo discurrir de la vida en este recóndito lugar. Terminado el almuerzo, en el mismo poblado nos acercamos a conocer una de las florecientes industrias de este lago. Desde hace muchos años, las mujeres de la tribu Inta, las hijas del lago, tejen artesanalmente la seda que produce. Pero la llegada del turismo está poniendo en valor su actividad y ahora se afanan en producir bolsos, chaquetas y longis. Tras la visita a nuestra travesía sobre el lago, continuó buscando la margen derecha donde se sitúa la pagoda Paundangu, una de las tres principales de Birmania, construida en el siglo XVIII y que contiene imágenes de Buda del siglo XII. Está ubicado en la zona de Yamá, 
y dispone de un recinto sumamente amplio con varios edificios de culto religioso. El interior del templo es conocido por albergar cinco famosas estatuas de Buda y destaca por las muchas columnas de color dorado que lo decoran. Dentro del edificio principal reposan lo que eran cinco imágenes de Buda, actualmente totalmente deformadas por la cantidad de pan de oro con las que son frotadas cada día. En Myanmar parte del culto consiste en frotar con pan de oro las imágenes sagradas y después realizar una adoración, lo que se considera una gran ofrenda. Junto a la pagoda Paon Daun Wu se guarda la barca de oro que una vez al año saca las reliquias de Buda a recorrer el lago. Nuestro primer día de actividad sobre el lago Inle tocaba a su fin. En el camino de regreso pudimos disfrutar de la incesante actividad de los pescadores del lago, de la belleza de sus pueblos del litoral plagados de doradas estupas en mitad de su masa verde y de pescadores de algas en sus riberas. Próximos a la caída del sol regresamos a nuestro paraíso particular, el Pristine Lotus Resort, que a estas horas aparecía envuelto en una paz absoluta. Al día siguiente, cuando muy de mañana a bordo de nuestras tres lanchas volvimos a adentrarnos en el lago, la nieve aún lo cubría casi completamente, aunque ya en el horizonte el sol comenzaba a mostrarse con timidez. Pronto comenzamos a descubrir la gran actividad que en la mañana se desarrollaba en este lago. Pudimos observar muy de cerca cómo un solitario pescador de red cónica manejaba su original instrumento poniéndolo vertical hacia el agua, introduciéndolo y sacándolo a los pocos minutos. Desde las tres lanchas nuestro grupo seguía sus movimientos con gran interés. Minutos después, un grupo de marineros recogía grandes montones de algas que, como ya comentamos, serán usados como abono para los campos de tomates tan abundantes en el lago. En pocos minutos volvimos a alcanzar el centro del lago marcado por el gallo dorado. La primera visita que habíamos programado para esta mañana fue al Engange Kiangun, monasterio de los gatos saltarines, situado al este del lago. Se trata de un monasterio de madera sostenido por altos pilotes, pero que debe su fama al espectáculo que aquí ofrecían un grupo de gatos adiestrados. Lamentablemente hace meses que falleció el lama del monasterio y el nuevo lama ha terminado con el espectáculo de los gatos, al que no consideraba muy piadoso. Pudimos ver tres bellas imágenes de Buda y a los simpáticos gatitos. Hace meses saltarines y ahora durmiendo en la paz del monasterio. Junto a ellos, un monje parecía cuidarles sentado en una mecedora mientras cantaba unos mantras. Tras el monasterio de los gatos quisimos acercarnos 
a las grandes plantaciones de tomates que veíamos en el lago. Los canales de agua que se forman en sus márgenes han sido reconvertidos en improvisados campos de cultivo, donde lo más cultivado es el tomate, seguido del pepino y de las flores. No hay ninguna base de tierra, ni tampoco ningún dique. Los campos literalmente flotan sobre las aguas, que ahí su nombre de jardines flotantes. Aquí existen unas plantas acuáticas con una parte ovalada cuyo interior es de esponja, lo que les permite flotar. Con estas plantas forman una superficie que cubren con una capa de fango y sobre este fango siembran sus cultivos de hortalizas. Al no existir tierra firme, sobre las plantas de esponja se acumulan marañas de ramas, algas y vegetales. Los palos de madera hundidos hasta el fondo sirven para que las corrientes no arrastren los cultivos flotando y al mismo tiempo de guía para que trepen las tomateras. Los jardines flotantes, a pesar de su fragilidad aparente, son capaces de soportar el peso de una persona adulta, aunque se hundan ligeramente a su paso, humedeciendo sus pies. Por este motivo, las personas que cultivan los tomates suelen ir descalzas. A pesar de que, en principio, la primera visión del lago Inle pudiese llevarnos a engaño, aún a día de hoy, el peso específico del turismo aquí es muy pequeño. Sin lugar a dudas, la mayor parte de sus recursos económicos proceden de la agricultura y de la pesca. La mayoría de sus habitantes viven ajenos al turismo, tratando de no cambiar sus hábitos, tan tan diferentes al resto del mundo convencional. Pudimos comprobar que en la práctica nada ha alterado su original sistema de vida. Permanecen sus calles acuáticas, la imprescindible dependencia de sus barcas, su exclusivo modo de remar, moviendo el remo con una sola pierna, y por ahora nada ha alterado su permanente y fácil sonrisa. ...casi en el extremo del lago... ...remontando uno de los ricos ríos... ...que lo abastecen de agua... ...llegamos al poblado de Indeín... ...en nuestra última visita al lago Inle... ...allá por el año 2009... ...apenas se reunía una centena de casas... ...y muy pocos establecimientos turísticos... ...en la actualidad... ...quizás provocado por la creciente llegada de viajeros... ...gentes de las tribus que habitan el lago... ...chicas con sus increíbles tocados... ...y la cara pintada con tanaka... ...se citan cada día aquí... ...para ofrecer sus artesanías. Pero como ahora mismo veremos... ...vamos a descubrir... ...Indeín ofrece muchas otras cosas. Animados por nuestro imprescindible guía Soe Naín, ...que posee un restaurante al borde del canal... ...abandonamos la parte comercial del pueblo... ...y siguiendo el curso del río... ...nos fuimos acercando a las zonas donde viven sus habitantes. Al borde de una especie de presa... ...un joven metido en el agua recogía decenas de pececitos. Y cien metros más adelante una familia seguía su rutina diaria... ...mientras que uno de los hijos de apenas ocho años... ...en una especie de gran sartén... ...preparaba tortitas de harina con arroz.
Al final del lago Inle, subiendo por un pequeño río, llegamos al poblado de Inde. Inde, aparte de ser famoso por una gran galería de comerciantes que venden a precios fantásticos, tiene esta enorme pagoda con más de mil estupas que fue construida a petición de un famoso, llamémosle alcalde, de un famoso líder del pueblo allá por finales del siglo XVI. Cada vez que se moría uno de ellos había que hacer 100 pagodas. Y así en la actualidad reunimos a nuestro alrededor más de mil. La mayoría abandonadas, pero otras han sido empezadas a restaurar y ya lucen. La Shuein Tein Payá es un grupo de 1054 estupas san budistas de los siglos XVII y XVIII, que según la tradición fueron construidos por el rey Ashoka y años más tarde renovadas por el todopoderoso rey Anaurrata. A pesar de su gran valor histórico, apenas un 25% de ellas tienen o han tenido alguna conservación. Ajenas por completo a los pocos viajeros que transitábamos por la Sue Inte Impayá, las mujeres del pueblo continuaron con su quehacer diario junto al río. Desde lo alto de la colina donde se encuentra la pagoda, comienza un corredor de columnas gigantes de color blanco que han permanecido en este lugar durante siglos. El corredor está repleto de tiendas de antigüedades, de marionetas y valiosos recuerdos para los viajeros que visitan el templo. En la mañana del sexto día de viaje volvimos a recorrer la preciosa carreterita absolutamente rural camino de las famosas cuevas de Pindaya. Atravesábamos verdes campos de sésamo uno de los productos estrella de la economía de la región, que como ya dijimos anteriormente, está basada en la explotación de los campos y del lago. Continuábamos inmersos en una carretera rodeada de espectaculares paisajes que conforman el estado de Shan y del colorido de las imágenes de hombres y mujeres arando con los bueyes de agua sus arrozales. Con frecuencia nos cruzábamos con grandes carros de madera tirados por peculiares bueyes bien transportando campesinos o los productos recogidos en el campo. El carácter agricultor, pero también ganadero de la región, hacía que en varios trayectos de la carretera apareciera completamente tomada por importantes rebaños de vacas. En menos de hora y media llegamos a Pindaya, un pueblo tranquilo y pequeño situado a orillas del plácido lago Botoloque. A la entrada del pueblo, paralelo a la carretera, se estaba desarrollando un improvisado mercado al que cada día acuden los campesinos de la zona a vender sus productos. Pero el principal objetivo de esta parada era visitar las veneradas cuevas de Pindaya, que desde tiempos remotos han sido regular adoración y que albergan más de 8.000 estatuas de Buda. Delante de la entrada pudimos observar la figura de un apuesto arquero y de una malvada araña gigante. Según la leyenda, la araña sería un Nat, espíritu budista, que raptó a siete princesas que se habían refugiado en la cueva durante una terrible tormenta. El arquero sería el príncipe Kammabayá, que las liberó tras matar a la araña con su arco. Hemos llegado a Pindaya. Pindaya es una pequeña aldea en el medio del camino hacia Jejo, donde tomaremos el avión para continuar a Mandalay. El punto de Pindaya empezó a tener importancia en el siglo XIII con la construcción dentro de las cuevas que vamos a visitar de un depósito de Budas. Aquí actualmente hay más de 8.000 Budas cubiertos de oro, de panes de oro. Hay budas de instituciones, budas de organismos públicos, budas de bancos y budas privados, de gente que los ofrece por la causa que sea. A lo largo de todos estos siglos, desde el siglo XIII, han ido acumulándose hasta los 8.000 que en la actualidad hay dentro. Actualmente prácticamente no queda espacio y apenas se permite colocar algún buda. Vamos a verlos por dentro y verán cómo resulta impresionante. Las cuevas de Pindaya son un conjunto de tres cuevas situadas junto a la ciudad de Pindaya en el estado de Shan. Se trata de un lugar de peregrinación budista 
que actualmente se ha convertido también en una atracción turística. A día de hoy, solo la Cueva del Sur puede ser visitada. Recibe el nombre de Pagoda Cueva de Sui O Min. Dentro de la cueva, en una enorme cámara, se halla una gran campana de bronce con inscripción casi ilegible de fecha de 1842 y peso de 654 kilos. Está rodeada por innumerables estatuas de Buda. El camino te va dirigiendo por una sucesión de cámaras de distinto tamaño, algunas con estalactitas en el techo, pero todas repletas de figuras de Buda, la gran mayoría doradas y de diversos tamaños, desde unos pocos centímetros hasta varios metros. La leyenda local atribuye que esta pagoda fue construida por el rey Ashoka y reparada por el rey Alonsitú en el siglo XII. En total hay más de 8.300 figuras de Buda que han sido donadas por los fieles en un continuo goteo a lo largo de los años. Algunas de las estatuas más antiguas de la cueva tienen inscripciones que datan de finales del siglo XVII, aunque la mayoría son de finales del XVIII y principios del XIX. Muchas otras estatuas han sido colocadas aquí de manera continua por diferentes donantes a lo largo de la historia, tanto autoridades, instituciones como laicos. Entre esas estatuas colocadas por laicos de manera privada, se cuenta esta que ahora contemplamos, donada hace 13 años por nuestro guía Soenaín en honor de una antigua novia. La primera parte de este reportaje, acompañando a un grupo del Club Viajeros Solitarios por la exótica Myanmar, finalizará aquí, en el aeropuerto de Jejo, donde tomaremos otro avión TR-70, que en menos de una hora nos dejará en Mandalay, la antigua capital del país en el siglo XIX, donde comenzaremos la segunda y última parte de este reportaje. Hasta pronto amigos, hasta la semana próxima.